Bonjour, ici Micheline Bourg, Symposium PMI Montréal 2016, deuxième jour, donc deuxième série d'entrevues. Euh, ce matin, j'ai le plaisir d'avoir un charmant monsieur qui s'appelle Miguel Hernandez, qui va venir nous présenter un livre que j'ai très hâte de découvrir, qui s'appelle « Le management de l'innovation ». Mais avant d'aller dans la lecture et le livre, on va quand même prendre le temps de présenter Miguel. Alors Miguel, qui es-tu et que fais-tu? Bon, premièrement, merci pour l'invitation, Micheline. Je suis honoré de, Ça fait plaisir. de, de, cette, de cette invitation. Euh, Miguel Hernandez est un, un immigrant arrivé l'année 20. Euh, je suis un, ingénieur de formation avec une maîtrise en gestion de projet, enseignant à l'université, consultant en gestion de projet euh, depuis presque 15 ans. Et voilà, c'est un peu mon parcours, euh, passionné par la gestion de projet et par le management en général. Excellent. Alors, euh, tu mentionnes l'immigration, tu es originaire de quel pays? Je viens de la Colombie. De la Colombie, hein? excellent. Alors, euh, Miguel, quel genre de lecteur es-tu? Bon, je suis un lecteur, euh, si je peux euh, me référer en termes de fréquence, euh, je fais autour de 5-6 livres par année, 7 okay. livres. Euh, Primordialement, ma lecture se base sur des lectures d'affaires okay. et le développement personnel. C'est des livres qui vont pouvoir m'apporter des développements des, des, des compétences ou des, tout simplement de corriger des, mm -hmm. des défauts que je pense que tout le monde savons. Tu as des défauts Oui, absolument. Je, me, je, je doute, absolument. Je doute pas. <rire> mais mais c'est un bon point que tu soulèves, Miguel, parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau des affaires qui, qui s'intéressent à la littérature, qui dans le domaine du développement personnel. Les gens veulent être meilleurs. Si, par exemple, on parle de leadership, mais finalement, le leadership, ça revient aussi beaucoup à la personne. Donc, à quelque part, il faut travailler sur soi. Donc, bravo, euh, bravo de faire cet effort-là. Euh, D'autre part, là, tu as choisi de venir nous présenter, tu avais toute une série d'ouvrages à nous recommander, mais tu as choisi un livre en particulier. Oui. On va le présenter. Donc, c'est un livre qui a été publié chez Pearson Education, euh, une maison, une maison d'édition très réputée euh, dans le domaine euh, des publications euh, universitaires, scolaires, etc. Euh, ça s'appelle « Management de l'innovation » écrit par, en fait, c'est marqué « Ouvrage dirigé » par Séverine Lelohan et Sylvie Blanco. Alors, à toi, présente-nous cet ouvrage. Euh, on t'écoute, Miguel. Merci, Micheline. Premièrement, c'est un livre, que, comme tu as mentionné, euh, les auteurs de, son li de ces livres-là, euh, c'est des professeurs à l'université en France, en management de l'innovation. Ce livre m'est arrivé comme euh, une suggestion d'un un cher ami, euh, qui savait que j'avais un intérêt dans l'innovation, la okay. gestion de l'innovation. Et il me l'a ré fortement recommandé. Et je trouve personnellement que c'est un livre, c'est un, un, un bon livre, dans le sens qu'il a cinq parties clairement définies. Et la première partie, il va parler de comment la, la, la compagnie se positionne en thème d'innovation. La deuxième partie, ils vont parler de la création des idées. Euh, ensuite, ils vont parler de comment, la, comment ça se, se, se devient l'innovation. Troisième partie, et c'est la sélection des projets. Okay. Et finalement, ça aborde comment on communique, comment on, on transporte l'innovation en fait et en produit ou service. Alors, euh, bien que les livres étaient euh, conçus premièrement pour, pour les mondes académiques, pour la pédagogie, et je trouve qu'à travers des cas concrets qui sont expliqués, des cas d'études, et à travers des examens concrets, ces livres est capable de présenter. Euh, une méthodologie pour l'application et le management de l'innovation autant que dans le monde de l'enseignement que dans les cas concrets de l'industrie. Alors, pour, euh, si tu me poses la question, ça s'adresse à qui Ça s'adresse aux gens euh, qui sont à la recherche de comprendre l'innovation, la gestion de l'innovation, les enjeux de l'innovation et dans sa monde académique, mais aussi pour les gens qui veulent mettre en place des processus et des, des processus clairs de gestion de l'innovation. Qui veulent aller vers cette nouvelle dynamique. L'innovation, c'est un sujet très euh, contemporain. Euh, euh, on entend beaucoup parler ici à Montréal, entre autres, de cette, euh, de, de cette affaire qui est l'innovation. Ce <rire> n'est pas très connu. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet que moi-même, je connais énormément. Euh, Est-ce que tu le vois euh, toi-même, de ton expérience professionnelle, que c'est un sujet, les gens commencent à s'intéresser, à, à comprendre, parce que ce n'est pas juste un mot euh, général, l'innovation, c'est vraiment euh, une approche. Et, oui. Euh... oui, tout à fait. Euh, je dirais que les, les, 
les premiers cas concrets que per, personnellement j'ai vécu, c'était euh, quand j'ai fait ma maîtrise euh, en gestion de projet et on parlait d'innovation, on parlait okay. des produits, des projets d'innovation et à cette époque-là, on voyait déjà la nécessité de comment faire concurrence à des pays qui produisent beaucoup moins cher okay. et qui ont des procédés beaucoup plus euh, euh, en masse si on veut. Okay. Alors nous, euh, et, euh, au Canada, au Québec, comment on veut se démarquer et avec les caractéristiques de, notre, de notre, notre entourage, de nos gens, etc. C'est etc. la création des produits, des nouveaux produits, et dans l'amélioration de nos processus. Mm -hmm. Et c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu tout un, un changement de mentalité à cause de les, des, des nouvelles tendances comme l'agilité, etc., etc qui vient à remettre en question nos, nos façons de faire. Okay. Alors, euh, avec tout cet environnement qui se développe aujourd'hui, avec toutes les, les, comme je peux dire, et, euh, la situation économique, oui. nous amène vraiment, vraiment à comment nous démarquer et comment aller de l'avant. Et ça, c'est à travers de l'innovation, à travers de la création des produits, plutôt que tomber dans la, la, la concurrence des prix, etc., etc. Très intéressant, puis je suis vraiment vraiment très heureuse que tu aies pensé à venir présenter ce genre d'ouvrage. Donc, euh, qu'on soit petit entrepreneur ou grand à ton entreprise, on peut, euh, on peut grandir par cette lecture? Absolument, absolument. Euh, encore une fois, c'est un livre qui s'adresse pour les gens qui veulent débuter dans, mm -hmm. dans, mm -hmm. dans, le, euh, dans les mondes de l'innovation, peu importe la taille, la taille de l'entreprise. Euh, c'est sûr que ce n'est pas un livre pour un expert en innovation non, non, mais ou pour une temps. compagnie qui a déjà l'innovation au cœur de ses, de ses fonctions. Euh, mais oui, pour, nos, pour les débutants, pour les gens qui veulent apprendre, peu importe la taille d'une entreprise, ça va être une, 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 belle, une belle porte d'entrée vers cet univers-là qui nous permet justement de trouver les forces et les, les éléments qui nous distinguent sur un marché finalement euh, qui peut être très grand, qui peut être euh, québécois, mais qui peut être euh, à global. global okay. absolument. Au niveau de l'écriture, quoi qu'on aime beaucoup les Français, hein, on aime beaucoup les Français, est-ce que c'est une lecture facile? Est-ce qu'on oui. euh, s'y retrouve, c'est pas trop théorique, euh, c'est une bonne introduction à oui. un beau niveau? Absolument, c'est euh, une, une, bah, euh, une belle façon de balancer, euh, encore une fois, la théorie, la pratique. Euh, comme j'ai mentionné, et un, il y a des cas concrets qui sont bien expliqués, des cas d'études. Et les exemples sont très réels, sont mm -hmm. des, des exemples euh, des succès et des chèques okay. aussi. Okay. Alors, euh, je dirais que c'est très, très large au niveau de, de l'audience pour, euh, pour ce type de livre. Okay. Au niveau français, c'est vraiment facile à, à, à comprendre. Je vois qu'il y a une petite usure. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu t'y réfères? Absolument, absolument. Euh, en tant qu'enseignant, oui, c'est sûr que... Dans tes cours je, avec tes étudiants? Je, 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 prends, je prends des notes sur okay. les choses que j'ai même... Et moi-même, en, en tant que consultant, je pourrais appliquer okay. euh, dans, dans la vie des de la consultation aussi. Ok. Tu es ça comme les, les parties que tu mentionnais, se positionner dans l'innovation, générer des idées d'innovation, euh, transformer les idées en concepts d'innovation, sélectionner les projets... Et euh, en dernier lieu, euh, j'imagine, s'il a diffusé l'innovation, parce que c'est bien beau vouloir innover, encore faut-il que les équipes euh, adhèrent à cette nouvelle vision, à cette Absolument. nouvelle façon, puis ça doit avoir des impacts sur toutes sortes de processus euh, internes à l'entreprise. À l'entreprise, effectivement. Excellent. Alors, merci beaucoup, euh, Miguel, pour cette excellente suggestion. Ça fait bien mon affaire parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ici à Montréal, on a eu plusieurs événements, que ce soit C2 Montréal, que ce soit via le quartier de l'innovation, que ce soit le journal Les Affaires. On parle de plus en plus d'innovation, mais ça peut peut-être être abstrait pour un petit entrepreneur euh, qui n'est peut-être pas euh, en mesure de venir assister à ces, euh, à ces présentations, alors que là, on a un, un, un outil qui nous permet d'introduire la matière, de découvrir de quoi c'est qu'on parle, de qu'est-ce que c'est l'innovation dans une perspective euh, douce, euh, abordable. Donc, euh, excellent choix. Merci beaucoup, Miguel. Merci à toi pour l'invitation, Micheline. Au plaisir.